Tupo katika studio za Next Level Sound. Uh, moja kati ya studio ambayo ipo katika wilaya hii ya Gairo. Na lengo kubwa la kufika katika studio hii uh, ni kuhusiana swala zima la kukutana na baadhi ya maproducer ambao walishawahi kukutana ama kufanya kazi na marehem Pancho Latino Mafia ambaye ametangulia mbele za haki. Mguu wetu huu ni pia tumekutana na producer Yaga Touches. Mambo vipi bro? Safi. Shwari. Freshi. Uh, kwanza pole kwa msiba ambao umetufika sote kama wa Tanzania. Asante sana. Uh, kitu kikubwa ambacho kifahamu pia mtazamaji wa AFM Digital tulivyoingia tu mundani tumesikia ngoma uh, kutoka kwa wasanii wa Gairo ambao kwa ujumla wao wameweza kujikusanya na kutengeneza uh, ngoma kwa ajili ya kumwenzi marehemu Pancho Latino na ndio hiyo ambao unaisikia taratibu taratibu uh, kwenye background. Uh, tu, tueleze kuhusiana na hii ngoma. Uh, Ukina nani ambao wameitengeneza? Um, wapo wasanii wengi ambao tuli, tulifanya ushirikiano tuone tunafanyaje jinsi ya kumwenzi ndugu yetu maana ilikuwa ngumu kwa sababu pia tuna majonzi lakini ndio hivyo ametutangulia tukaona tufanye jambo kwa ajili ya hiyo na labda kitu gani ambacho kimewasukuma mkafanya um, ngoma ya uh, Pancho Latino um, kwanza ni mwenetu tulimpenda sana so yeye eh, alitangulia kwenda town hivi uh, lakini pia amefanya ushirikiano kama mimi binafsi kuna vitu amenifanyia ambavyo yani katika kuchambua chambua nikaona kwa nini tusi, tusifanye kitu kwa ajili yake eh marehemu kuna kitu amekufanyia kitu gani ambacho unakikumbuka uh, marehemu Pancho Latino Mafia aliweza kukufanyia wewe uh, binafsi ama kupitia studio yenu ya Next Level Sound um, kwanza cha kwanza alinikutanisha ali, ali na na maproducer wakubwa ni kitu ambacho nilikuwa zilikuwa ndoto zangu sana yeah kwa mfano producer nani? Amini kutanisha na Mason Selector. Eh. Na ni kitu ambacho nilikuwa kwa mimi binafsi nisingeweza kutana naye kila slice hivi. Eh na am am connect amefika hapa amefanya kazi fresh yani. Eh. Kwa hiyo Pancho Latino uh, tuseme weni kama sasa kupitia swala hilo la kuweza connect na Mason Selector ni kama sasa ndugu yake wa karibu na amweza kutanisha pia na Mason uh, amefika hapa na Pancho sasa tunasema kwamba ni kama mtu wa nyumbani na amependa mafaniko yako. Ilo unazungumziaje wewe kama kijana ambaye ume uh, Pancho ameweza kukutanisha na, na producer mkubwa ambaye alikuwa ni moja kati ya ndoto zako na amefika hapa, amefanya kazi na vitu vingine kama hivyo. Unazungumzaje swala hilo hasa? Hasa kwa sisi vijana ambao tunaoneana wivu wa, wa kimaisha inawezekana. Ya, yep. mimi ni sema tu kwamba yeye kwa sababu alikuwa yuko hivi na nilikuwa ni, na, 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 nataka yani yeye nilikuwa, nilikuwa nawaza yeye afike hapa lakini akanambia kutokana na mambo yake akawa yuko busy na nini so akasema basi nitakuunganisha na mtu mwingine ambaye atafanya kazi kwa ajili yangu kwa hiyo ni mtu ambaye naye alipenda maendeleo ya kwetu sisi kama sisi wa Gailo na sisi tu, yeye katangulia na sisi tufike kwake lakini ni hivyo Mungu amependa am, 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 amemchukua hivyo yani um, mimi ni, ni support napata kwanza ni mshukuru sana mheshimiwa Shabibi maana amekuwa mara nyingi sana na tusupport sana. Na tusupport sana hata hivyo um, yeye akiwepo na kijana wake mmoja anaitwa Stiki kama unamfahamu eh ndo wakatugea wa, wa, wa wazo kwamba tufanye kitu kwa ajili ya ya ya, 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 ya marehemu. Kwa hiyo um, ni mshukuru sana mheshimiwa Shabibi kwa sababu amekuwa mstari wa mbele sana na sisi vijana. Mtazamaji kama umfahamu Shabibi, Shabibi ni mbunge um, wa Jimbo la Gairo uh, ndio anamzungumzia kijana hapa ama producer huyu Yaga Touches ambaye umefanya uh, nyimbo kwa ajili ya kumwenzi marehemu Pancho uh, Latino Mafia. Labda nyimbo hii sasa inategemea kupigwa wapi na unategemea kuisambaza vipi? Na sisi pia kama chombo cha habari tuweze kuna utafuta namna kuweza kuisambaza na kukusupport pia wewe producer ambaye uh, umeonyesha nia kumsa, uh, kumwenzi uh, marehemu uh, Pancho na vitu vingine kama hivyo. Nyimbo hii inategemea kupigwa wapi na unategemea kuisambaza vipi? Um, nyimbo hii kwa sababu kuna uongozi ambao ni huu ambao nimekwambia um, wao baada ya nyimbo kutoka watajua wana, wana, wataipeleka wata, wataipeleka wapi na wapi lakini kwa nyinyi waandishi wa habari ambao mmefika me, nafikiri baada ya kuwa tayari tu hapa mtapewa mta, 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 nayo na nyinyi mtaenda kutusupport bro yani licha tu kufikiria ile itubidi sisi tufanye hicho kitu lazima tufanye kitu tumuonyeshe au ngaa 
ki ki ki, ki ani atupo ayupo na sisi lakini kilo na, na imani yupo nasi ndio mbona tufanye kitu imradi kinafsi tu haone kwamba jinsi gani wanafunzi sisi alipo tu treat na tu, vitu ambavyo tunavifanya kwamba ni mule mwetu tumepita kwake kwa ndio mbona tumeketi kitu kama kile na soon na hisi watakisikia nyimbo ambayo tumeifanya tumeshirikiana na producer wa Gairo wote na wasanii wote na hiyo kutoka kwa nyumbani hapa hapa ambako amezaliwa Malem Pancho Asante sana. Asante sana. Asante sana. Hii ni familia ya muziki ambayo wengi wao umepita katika mikono ya mtayarishaji wa muziki Marem uh, Pancho Latino Mafia. Midundo yake inaendelea kudumu katikati ya ngoma za masikio yetu, lakini vile vile pia maneno yake yanaendelea kuishi na kudumu katikati ya akili zetu na bongo zetu pia. Ametangulia kazi zetu za kazi zake zimebaki, zimesalia, tunaendelea kuzisikiliza lakini vivyo pia tunaendelea kufurahia kile kitu ama uhusia ambao alituachia. Pumzika kwa amani, Pancho Latino Mafia. Nasi twaje ulipo.